i den her video, der vil jeg snakke lidt om, hvordan vi starter op på Silleslip Over. Til den opskrift, der er jo nogle diagrammer med, der hjælper os til at få placeret det her mønster rigtigt på vores arbejde, både på starten af vores rygstykke her og på forstykkerne. Jeg sidder med et rygstykke her, og jeg vil lige snakke kort om, hvordan vi læser sådan et diagram her. Et diagram, det læses ned fra og op, og hver linje af de her firkanter her, det er altså en pind. Og firkanten indikerer, hvad vi skal gøre med masken, så hver af de her firkanter er altså en maske. Det, der beslutter, hvilken retning vi skal læse de her linjer i, det er, om vi er på retssiden eller på brændsiden. Når vi er på retssiden, så læser vi fra højre mod venstre, og på brændsiden læser vi fra venstre mod højre. Den første pind i den her opskrift, det er en brændpind, så den første række hernede, den læser jeg altså fra venstre mod højre. Og de her firkanter her, det betyder jo noget forskelligt, og der skal du kigge i betegnelsen i opskriften, der er angivet, hvad de forskellige betyder. Men for eksempel så de hvide felter her, det betyder ret på retsiden og brand på brandsiden. Og dem her med en dut i, de er så det modsatte, brand på retsiden og ret på brandsiden. Nu har jeg slået det antal masker op her, jeg skal ifølge opskriften, og så skal jeg i gang med første pind på diagrammet. Og hvis vi kigger her, så læser jeg herfra hen her, og der kan I se alle masker, altså de her hvide tomme felter, som er ret på retsiden og brand på brandsiden. Så alle mine masker her på den første pind skal altså strikkes brand. Nu har jeg strikket alle mine masker brand og er tilbage på retsiden her og skal altså til den næste pind i diagrammet. Og hvis vi kigger på den næste række her, så er der en masse hvide felter igen. Efter fem hvide felter er der et V, og hende her i slutningen der har jeg et V her, inden jeg så har fem hvide felter igen. Så på den her række, så skal jeg altså strikke fem ret og en udtagning. I starten af pinden skal den hælde til venstre, og så skal jeg strikke ret, 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 ret hen til jeg har fem masker tilbage på pinden, hvor jeg så skal lave en udtagning igen, der hælder til højre. Så jeg strikker fem ret. laver en udtænding, der hælder til venstre. Hvis du ikke ved, hvordan man laver sådan en, så må du lige ind og tjekke en video om det. Og så strikker jeg simpelthen bare hen til, at jeg har fem masker øh, tilbage på pinden, og laver en udtænding, der hælder til højre. Så har jeg fem masker tilbage her, og laver en udtænding, der hælder til højre. Strikker de sidste fem masker, og er altså så færdig med anden række på det her diagram. Når vi kigger på tredje række, så betyder de hvide felter jo så brang, fordi vi er på brangsiden, og så kommer vi hen her til denne her, som så er en retmaske, og her der har vi så skiftesvis en ret, brang, ret, brang. Og det felt herinde, det betyder, at det skal gentages det gang, antal gange, der står hernede, men øh, pinden er sådan ret nem at forstå. Det er en ret og en vrang og en ret og en vrang. Så det har jeg så bare tænkt mig at strikke, indtil jeg har fem masker tilbage på pinden igen. Så jeg vender altså rundt her. Starter med fem vrang. Og går så i gang med en ret, en vrang, en ret, en vrang. Nu har jeg strikket min pind 3 i det her diagram. Og så skal vi altså videre til pind og hvis vi lige skal kigge på den en gang, så ligger den her. Den har fem retmasker, en udtagning, der hælder til venstre. Og så har vi igen den her pind med en ret, en vrang, en ret, en vrang, en ret, en vrang. Hen til vi har fem masker tilbage på pinden, hvor vi så har en udtagning, der hælder til højre. Og fem masker ret. Og sådan læser jeg altså mit diagram. Hvis vi kigger på sådan en linje her. Lodret, så er det altså også en, en, hvad hedder det, en række masker, vi kigger på på vores arbejde. Så den maske, du har her, vil altid ligge under den, du har her, som altid vil ligge under den, du har her. Så når du engang bliver sluppet løs, og der ikke er mere diagram, og du selv skal placere dit mønster, så er det altså godt at lige få kigget på, hvad ligger over og under hinanden her. For eksempel så har vi spidsen her på de store trekanter. Den ligger over en række, hvor at 
Det er den nederste maske, der er strikket brang her. Og igen, så ligger toppen af, vores, af de her trekanter ligger også i en række, hvor det er den nederste af de her to rækker med skiftesvis ret brang, der er strikket brang. Så studer dit øh, mønster. Det får du gjort, imens du strikker det her bagstykke. Det er jeg sikker på, men sådan så, at du er klar til at stå på egne ben her, når diagrammet er slut, og vi selv skal til at øh, få placeret, hvor vi skal starte på de her store trekanter, og om vi skal starte med en ret eller en brang herude.